Please accept our humble obeisances, O glorious to Srila Prabhupada. Jai, O glorious to Srila Prabhupada. Om Ajnana Tamarandasya Gyananjana Shalakaya Chaksurun Militanye Nathasmai Shri Gurave Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasati Devi Kauravani Precharine Nirvishesha Shunyavadi Paschacha Deshatarine Vanchakaupata Rupyascha Kripa Sindhu Bhai Evacha Patita Nam Pavan Ebyo Vaishnavibyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadhadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare We're reading Nectar of Devotion and we're on chapter number 22 Further Qualities of Lord Krishna and we've reached the final quality, which is number 64, describing Krishna's exquisite beauty. Итак, мы читаем Нектар преданности, 22 главу, которая называется «Продолжение описания качеств Кришны». И мы читаем о последнем качестве «Необыкновенная красота Кришны». Okay, so you can go ahead. Лолита Мадови, Господи, говорится... Однажды Кришна случайно увидел отражение своего прекрасного тела в драгоценных камнях на полу. Увидев это отражение, он так выразил свои чувства. Мне никогда не доводилось видеть ничего прекраснее. Хотя это я сам, все же вслед за Радхарани я пытаюсь обнять свое отражение, чтобы насладиться небесным божеством. Эти слова подтверждают, что Кришна и его отражение — суть одно и то же. Между Кришной и его отражением нет никакой разницы, как и между Кришной и его изображением. Таково трансцендентное положение Кришны. Mm -hmm. All right, so this is a, a famous pastime described in Rupa Goswami's drama called Lalita Madhava. И это очень знаменитая игра Кришны, которая описана в драме Рупа Госвами, которая называется Лалита Мадава. So it's described how Lord Krishna saw the, the shadow of his beautiful form on the on the on the jewel on the ground on the jewel ground. И в этой драме описывается, как Господь Кришна увидел свое отражение на драгоценных камнях на полу. So when Krishna saw his own reflection. Then he was he he described oh how wonderful. И когда Кришна увидел свое отражение, он воскликнул о как оно прекрасно. I have never seen such a beautiful form. И он никогда не видел такой прекрасной формы. And but Krishna knew it was his own form. Но Кришна знал, что это его собственное отражение. But then Krishna says, he says, just like Radharani, I'm trying to embrace this form. Of course, Srimati Radharani, she always would like to embrace the form of Krishna. And when Krishna saw his reflection, he also wanted to embrace his own form. И, конечно же, Радхарани всегда хочет обнять Кришну, его форму, и Кришна вслед за ней также захотел сделать это. So, this gives us some idea of how wonderfully attractive the form of Krishna is. И здесь описывается таким образом, насколько прекрасна форма Кришны. Krishna says that if he could embrace that form, he will enjoy bliss. 
И здесь описывается, что если бы Кришна смог обнять свое отражение, то он бы наслаждался блаженством. And Prabhupada said this statement also shows us that Krishna and Krishna's shadow or reflection are one and the same. They're not different. И Шила Прабхупада здесь пишет, что это подтверждает то, что Кришна и его отражение, его тень, это одно и то же, это не разные вещи. Они just, отличны друг от друга. Just as there's no difference between Krishna and Krishna's reflection, there's no difference between Krishna and his picture. Таким образом, если между Кришной и его отражением нет никакой разницы, то нет никакой разницы между Кришной и его изображением. So we have to always be very respectful when we have pictures of Lord Krishna. То есть мы должны выражать свое уважение, когда мы видим изображение Кришны. And Prabhupada also taught us, he said, the spiritual master is in his picture also. И Шила Прабхупада учил нас, что духовный учитель также находится в своем изображении. So we have to be very careful and respectful when we deal with the pictures of Krishna, the deities and spiritual teachers. Поэтому мы должны быть очень внимательны и очень уважительны к изображениям Кришны, божеств и духовных учителей. Okay, go ahead. В приведенных высказываниях описываются некоторые качества Кришны и трансцендентные черты его личности, являющиеся для его преданных неисчерпаемыми источниками наслаждения. Трансцендентные качества Кришны сравнивают с океаном, размеры которого невозможно определить. Однако достаточно попробовать одну каплю океанской воды, чтобы получить представление о том, из чего он состоит. Так и эти высказывания могут дать нам некоторое представление о трансцендентном положении Кришны и его качествах. Mm. Okay, so we've been hear hearing from, from all of these different qualities of Lord Krishna. Итак, мы слушаем, читаем о всех этих удивительных качествах Господа Кришны. So we understand how Krishna is the reservoir of all pleasure. И Таким образом, мы понимаем, насколько Кришна является, является, ее, является источником таких прекрасных качеств. И у Кришны бесчисленное количество трансцендентных качеств. Рупа Госвами лишь 64 of these qualities. He wants us to understand the difference between Krishna and Vishnu and Shiva and the living entities. And so we know that uh, The living entities up to Lord Brahma, in their perfect condition, they can only manage to have 50 out of these 64 qualities. И мы уже знаем, что живые существа, совершенные живые существа, вплоть до Господа Брамы, могут проявить 50 из этих 64 качеств. 50 out of 64 comes to about 78%. Uh, с, 60, с 50 до 64 это 79 процентов. And that would be the living entities in their perfect condition. И Гурмарадж, sorry, from 50 to 64, it's 78 percent. Yeah, 50 out of 64 comes to 78 percent. Ah. 50 из 64 — это 78 процентов, и таким образом этими качествами обладают живые существа. Mm -hmm. And, but the living entities, they will only possess a tiny drop of these qualities, where Krishna will possess a full amount of these qualities. Но в живых существах содержится лишь небольшая толика тех качеств, которыми обладает Кришна. So while we may have the qualities which Krishna has, 
78%, we may have 78% of the qualities, we won't have them in the same quantity. То есть, и хотя мы можем иметь 78% качеств Кришны, мы не имеем их в том же количестве. Кришна, он имеет качества полностью и полностью. Мы только имеем маленький дроп. Кришна обладает этими качествами во всей полноте, а мы лишь ага, обладаем ими в очень небольшом количестве. So the qualities of Krishna are like an ocean. Таким образом, качество Кришны подобно океану. Just like if you go to sea, you see how big the ocean is. It's so huge. Когда, если вы, например, окажетесь на берегу океана, вы увидите, насколько он огромен. Он очень большой, он очень обширный, он очень глубокий, и мы на самом деле не понимаем, не можем осознать его величие океана. But we can taste one drop from the ocean, and we get some idea of what the ocean is like. You can taste the water, you can taste the drop of the water, and you know what the ocean water is like. Но тем не менее мы можем попробовать лишь каплю из этого океана, и чтобы получить представление о том, какова же его вода на самом деле. So in the same way, we get some understanding about Krishna's qualities. И подобным же образом мы получаем представление о качестве Кришны. By hearing the different statements from the scriptures, different places in the scriptures, we understand something about Krishna's wonderful qualities. И мы понимаем какие-то из замечательных качеств Кришны, читая высказывания священных писаний. Go ahead. В десятой песне Шримад Бхагава, там 14.7, Господь Брахма говорит, «О мой Господь, непостижимые качества, красоту и деяния, которые Ты явил, придя на эту планету, невозможно измерить никакими материальными мерками. Любые попытки представить себе Кришну тоже ни к чему не приведут. Может быть, когда-нибудь ученый-материалист после многих-многих жизней и долгих лет упорного труда определит атомный состав этого мира или даже сосчитает атомы, из которых состоит эфир. Может быть, какому-нибудь ученому даже удастся определить число атомов во Вселенной. Но даже тогда он не в силах будет сосчитать все трансцендентные качества в тебе, источники трансцендентного блаженства. Prabhupada quotes a verse from the tenth canto spoken by Lord Brahma. И в заключении этой главы Рупа Госвами приводит цитату из десятой песни Шримад Бхагаватам. Это цитата Господа из речи Господа Брама. Lord Brahma had stolen away the cowherd boys and the cows from Lord Krishna, and Krishna had replaced them by his own expansions. Господь Брама украл телят и пастушков у Господа Кришны, и Господь Кришна uh, заменил их uh, собой. Он занял их место. So, Lord, Lord Brahma came back after a moment, which was one year of his time, one year on this planet, one moment of Brahma's time was one year on this planet. And when Brahma came back, he was shocked to see that All the cows and cowherd boys were there. И через одно мгновение по исчислению Брамы он снова вернулся сюда, а на земле уже прошел один год, и он был чрезвычайно удивлен, увидев, что все коровы и пастушки на месте, все телят и пастушки на месте. And then Lord Krishna revealed to Brahma that he was actually there all the cow, all these cows and cowherd boys were actually him that he could see the super soul he could see the, the form of the lord in in all of these different cows and cowherd boys so brahma was really amazed to see the power of krishna и затем господь кришна явил себя во все явил свою форму сверх души во всех этих пастушках и телятах и 
So after Brahma was humbled, Brahma was made to be, he was made to be, by Krishna's power, Lord Brahma became very humble and he offered prayers to Lord Krishna. И благодаря могуществу Кришны, этому могуществу Кришны, Господь Брама, он был, скажем так, смирен или принижен. And so he prays to Krishna, describing, he says, uh, that you have inconceivable qualities. И он начал молить, молиться Кришне, говоря о том, что Кришна ты обладаешь непостижимыми качествами. Но твои деяния и твои красота также непостижимы. И Брама продолжает, поскольку ты пришел на эту планету, ты показал нам свои непостижимые качества. And we cannot calculate because it's inconceivable, so we cannot begin to calculate, we cannot measure anything about you. Но поскольку эти качества непостижимы, мы не можем сосчитать их и измерить каким-либо образом. Lord Brahma was thinking he wanted to calculate, he wanted to see how great Krishna is. But then he understood he couldn't. Господь Брама думал, что он может э, сосчитать, что может измерить, э, насколько величие Кришны, но он в конце концов понял, что он этого сделать не сможет. So но все, что касается Кришны, является непостижимым. Это выше э, нашего ума и наших чувств. So, so, Lord Brahma says, if we try to imagine that Krishna is like this, that's also impossible. И если мы представим, попытаемся представить Кришну таковым, то это тоже невозможно. And then Brahma talks about material scientists that, after a long time. They may be able to estimate about the the nature of the atoms in the material world. И далее Брама говорит об ученых материалистов, которые после многих многих лет упорного труда могут, например, определить атомный состав этого мира. Lord Brahma says, maybe after many many years, after a very long time. They might be able to count the atoms in the sky. И Господь Брама говорит, что возможно после многих многих лет они смогут сосчитать атомы, атомы in the sky, в небе. Yeah, or they might they might try to count all the atoms within the universe. Либо они могут сосчитать все атомы во вселенной. So even if they, if one day they are able to do that, right now they're not able to do that. But even if in the future, if they are able to do that, still they will never be able to count the qualities of Krishna. И сейчас они не могут этого сделать, но возможно когда-нибудь в будущем им это удастся. Но даже тогда они будут не в силах сосчитать качества Кришны. In the Srimad Bhagavatam, there are some other statements about the beauty of Krishna. И в Шримад Бхагаватам также есть и другие утверждения, которые описывают красоту Кришны. Удаба was approached by Vidura, and he was asked to tell him. Vidura wanted to hear about Lord Krishna from him. И Видура пришел к Удаве и попросил его рассказать о Господе Кришне. So Uddhava was telling about Lord Krishna when he came to the Rajasuya sacrifice. И Uddhava рассказал о том, как Господь Кришна пришел на 
Maharaj Yudhisthira was performing Rajasuya sacrifice. So everyone was amazed when they saw the beauty of Krishna. Even the demigods were amazed. So the demigods were saying, the demigods, when they saw Krishna, they said, oh, they thought Krishna was a creation of Brahma. And they thought, oh, this is the most wonderful of all. They thought this is. Uh, would the, you repeat please the last part of the sentence, Guru Maharaj? Yeah, the, when the, the demigods were describing Lord Krishna, when they saw the beauty of Lord Krishna, they said, oh, this is the most wonderful of all Lord Brahma's creations. И когда полубоги увидели красоту Кришны, они сказали, они воскликнули, о, это самое прекрасное из творений Господа Брамы. Lord Brahma has done such a wonderful thing. He's created this form of Krishna. They were thinking that the body of Krishna was the creation of Brahma. И Господь, они, они говорили, о, это самое прекрасное из того, что сотворил Брама. Они думали, что Кришна является его творением. But actually, Krishna creates the body of Brahma. Но на самом деле это Кришна сотворил тело Брама. And well, how does Krishna get such a beautiful body? He himself is the source. He is the cause of all causes. И как же Кришна получил такое прекрасное тело? Он сделал, он даровал его себе сам, поскольку он является причиной всех причин. So he does. It's not that Brahma creates the body. Brahma creates the bodies of the demigods, but Krishna creates it from his own. It's his own form. Это не Брама создал а, Кришну. Брама создает тела полубогов, но Кришну создал сам Кришна. And his, his form is eternal and full of bliss and knowledge. И форма Кришны, веч, а, она вечна и полна знаний и блаженства. Кришна, in his transcendental form, he grows to the stage of Kaishore, which means like Youth, about 15 years of age. И Кришна в своей трансцендентной форме находится в возрасте кайшора. Это где-то 15 лет. But he doesn't grow any older than that. He stays like that. Although he stayed on the planet here for 125 years, he always stayed like he was a young man, like he was youth, youthful. И он никогда не становится старше этого возраста, и даже пребывая на этой планете, несмотря на то, что ему было 120 лет, 125 лет, он всегда выглядел как молодой мужчина. Он всегда был юн. When Krishna came to Mathura, at that time, he was 11 years old. И когда Кришна прибыл в Матхуру, ему в это время было 11 лет. So although his, he was 11 years old, he was actually like a 15-year-old boy. You see, sometimes young children, sometimes young children, they, they grow very quickly, very mature. Some children, some children, take longer time to mature, and others sometimes mature very early in their life. So Krishna, when he was three years and four months, he'd already reached the stage of Kumar, which is like a five-year-old boy. И когда Кришне были три года и четыре месяца, он а, достиг а, того же уровня, а, что и Кумар. А Кумар — это мальчик, которому пять лет. 
right? And the childhood is divided into three stages. There's Kumar, Poganda, and Kaishore. И детство делится на четыре, на три этапа. Это Кумар, Пауганда и Кашор. So Krishna reached this, he passed through the stage of Kumar when he was still three years and four months. He was like a five-year-old child. И Господь Кришна достиг этого уровня Кумара, когда ему было только три года и четыре месяца, а уровень Кумара это пять лет. And then after the Kumar stage, the next stage is Poganda, where, uh, which is between the ages of 5 and 10. И следующая ступень — это возраст Пауганда, это от 5 до 10 лет. So in Vrindavan, in Krishna's time, the culture was, when the child becomes 5 years old, then he's given calves to take care of. И во Вриндаване есть такая традиция, что когда ребенку исполняется пять лет, ему дают телят в управление. И он их водит в лес. И тогда, когда он становится when he comes to the age of 10, to up to 10 up to 15 that's kai sure at that stage then he's given cows to take care of и когда мальчик становится когда мальчик дорастает до возраста кай то есть до 10 лет с 10 до 15 лет ему уже дают возможность ему уже дают возможность заботиться о коровах so the first stage it's kumar that's like a child they just stay at home with the mother and just playing around the house. And then the next stage is the young boy. Then uh, the young boy, they, they give him something to do. They take care of the calves, look after the calves. Ребенок подрастает, он становится повзрослее немножко, ему дают уже заботу о утилятах. И возрасте Кайшоры ему уже дают коров, чтобы он заботился о них. So, young child becomes a young boy. And from the young boy, next stage becomes a, young, a youth, like a youth. То есть ребенок тем превращается в мальчика, и затем он превращается в юношу. Or we'd say like a teenager, yeah? Как мы говорим, подросток. So Krishna always, always stays like a teenager. He doesn't grow old. Таким образом... Кришна всегда остается в подростковом возрасте, он никогда не становится старше. So that's, you know, that, you know, that's the most attractive part of life, that when you're the teenager, you, you're very, the, the, the body's fresh and young, good-looking. И это самая привлекательная часть жизни, когда uh, именно в этом подростковом возрасте, когда тело очень uh, бодрое, свежее, молодое. But then we start to age, and then you go gradually downhill. <laughs> Но когда мы uh, uh, стареем, uh, мы начинаем постепенно увидать. But Krishna's body doesn't age. He only grows up to the stage of Kaishor. So the first stage, Kumar, was three years and four months. And the next stage, Poganda, was also three years and four months. So when, when young, usually by the age of 10, they become Kaishor, but Krishna was only six years and eight months. 
и возраст по Уганде также длился 3 года 4 месяца, и обычно в период Кайшор, дети достигают уже десятилетнего возраста, но э, Кришне было в то время 6 лет и 8 месяцев. And, and he completed the, the Kishor stage, he was 10. Right. Krishna picked up the Govardhan hill when he was 7. And then he performed Rasa Lila when he was 8. Проявил раса лилу, когда ему было 8 лет. And at, at the age of 11, he went to Mathura and killed Kamsa. А в 11 лет он поехал в Матхуру и убил Камсу. Mm -hmm. So, one other point, that Lord Krishna's beauty, in the material world, people decorate, we decorate ourselves, we get nice jewels and ornaments to increase the beauty of the body. Еще один момент относительно красоты Кришны. В материальном мире люди украшают себя различными драгоценными камнями, чтобы их тело стало более красивым, более привлекательным. But in Krishna's case, Krishna wears ornaments. He makes the ornaments beautiful. Но в случае с Кришной, когда он надевал какие-то украшения, он своей красотой украшал их. It's the ornaments don't make him beautiful. He makes the ornaments beautiful. Таким образом, не украшения делали Кришну красивыми, а Кришна сделал красивыми украшения. So this is the inconceivable nature of Lord Krishna. Такова непостижимая природа Господа Кришны. So all of these different qualities, they're like... Uh, They help to awaken the transcendental love of the devotee. The, the hearing about the different qualities, they give the devotee ecstasy. We feel ecstasy remembering his qualities. Таким образом, все эти непостижимые удивительные качества Кришны наполняют преданного экстазом. We know that when Krishna was When Krishna left to Mathura, then the gopis, they miss Krishna very much. And they were very worried, when is Krishna coming back? When is Krishna going to come home? But actually, Krishna never leaves Vrindavan. He's eternally there in Vrindavan. Sometimes he, he manifests and he's there performing pastimes with his devotees and other times he's not manifest but he's still there in Vrindavan. Проводить какие-то игры со своими преданными, а иногда он находится там в непроявленной форме, но тем не менее он находится в Not only is he in Vrindavan, he's also in Dwarka, he's also in Mathura. И Господь находится во Вриндаване и одновременно и в Двараке, в Матхуре. We know Krishna can expand himself many, many times. Мы знаем, что Кришна может проявить себя во многих многих формах. So he never, he never leaves these holy places. Таким образом, он никогда не покидает свои святые места. And sometimes Srila Prabhupada would say that actually Krishna, after you know, his other form went to Mathura, Vasudev Krishna went to Mathura. But the Shamsundar Krishna that, that stayed in Vrindavan, but he hid himself in the hearts of the gopis. So
Krishna was worried about the gopis, so he wrote a, wrote a letter to them and he gave it to Uddhava and he asked Uddhava, who was his secretary and his very dear friend, he told Uddhava, go to Vrindavan and give this message to the gopis. И Кришна написал письмо для Гопи, и он отдал это письмо своему другу, своему секретарю Удави, и сказал, пожалуйста, Удава, отвези это письмо Гопи. Удава был очень интеллигентный человек. Он был ученицей Брихаспати, который был гуру демигодов. И Удава был очень разумным, очень разумной личностью. Он был учеником Брихаспати, гуру полубогов. So Uddhava brought the message to the gopis and he read the message to the gopis. И Уддава отвез послание гопи и прочитал его для них. He knew that it would be difficult for the gopis to read the message, so he read it for them. И он знал, что для гопи будет трудно читать это послание, поэтому он сделал это для них. He saw that when Krishna was writing the letter, Krishna was emotional, so his handwriting was not so clear because he was thinking so much about the love of his gopis. Он видел, что когда Кришна писал это письмо, он был очень эмоционален, его почерк был неровным, и таким образом он чувствовал эту любовь и гопи к нему. So Krishna, uh, Uddhava read the message to the gopis for them and helped them to understand the message. И поэтому Уддава прочитал послание Кришне для гопи и помог понять им его послание. And Lord Krishna told the gopis in that letter, he said, there's, there's, it's not possible for us to be separated at any time. И... Господь Кришна писал в этом письме, для нас невозможно, писал Гопи, невозможно, чтобы мы были разлучены когда-либо. И Кришна писал Гопи, что поскольку я нахожусь повсюду, поскольку я нахожусь везде, я нахожусь в каждом атоме, поэтому я всегда нахожусь рядом с вами, и никогда не будет тому времени, когда мы будем разлучены. И Господь Кришна воодушевлял Гопи, чтобы они медитировали и помнили о тех играх, которые они So Lord Krishna was encouraging the gopis to cultivate that mood of feeling some separation from Krishna. Таким образом, Господь Кришна призывал гопи чувствовать это ощущение разлуки с Кришной. Actually, the gopis were not interested to hear all this philosophy from Krishna, that he's everywhere, he's in everything. Of course, the gopis knew all that, but they wanted Krishna, person, to be with them. И, конечно же, гопи, гопи было неинтересно послушать эту всю философию о том, что Кришна находится повсюду, и Кришна находится во всем. Они все это знали, и им же хотелось быть рядом с, именно с Кришной, как с Личностью. He's the son of Nanda Maharaj. He's a cowherd boy, and the gopis want him. Им не важно было, кто такой Кришна, и они не знали, что Кришна Бог. Они хотели самого Кришну, сына Нанда Махараджа. The gopis couldn't care if he's God or if he's the supreme personality of Godhead or if he's an avatar. They just simply want Krishna. 
И, Кришна, и Гопи абсолютно не заботила то, что Кришна это Бог или Верховная Личность Бога или Он Аватар. Они просто хотели обладать Кришной. So the Gopis cultivated this mode of serving Krishna, remembering Krishna, and at the same time being separate from Krishna. И поэтому гопи развивали это чувство служения Кришне, пометования Кришне, и в то же самое время чувство разлуки с Кришной. So, Uddhava also did like that. After Krishna departed from the world, then Uddhava was left alone, and he remembered the instructions Krishna had given to the gopis. И Удава поступил точно так же, когда Кришна покинул этот мир, Удава остался один, и он помнил о наставлениях, которые Кришна дал Гопи. Lord Krishna departed from the world, Udava wanted to go with him, but Krishna said, no, you have to stay here. И когда Кришна похитал этот мир, Удава хотел пойти вместе с ним, но Кришна сказал, нет, ты должен остаться. Krishna told Uddhava, you have to distribute this knowledge. So Uddhava had been with Krishna for a long time, but now Krishna had gone and left him. So he was feeling very much pain in the heart that Krishna has gone. He was feeling the separation. И Удава провел с Кришной достаточно длительное время, и когда Кришна покинул этот мир, он чувствовал в сердце боль от разлуки с ним. Just like the gopis, they'd been with Krishna for his childhood. His whole childhood, they'd seen his pastimes, and they'd been taking part in pastimes with them. But then Krishna left them, and so they were feeling the separation. Uh, подобно как и Гопи, когда они все с детства Кришны провели рядом с ним, и когда uh, uh, участвовали в его играх, и когда он покинул, они чувствовали эту разлуку. Even in the material world, we may have some love or affection for someone in the material world, and then they leave us. We will feel very pain, painful in the heart that they've gone. Например, так же, как и в материальном мире, мы можем любить кого-то, либо а, симпатизировать кому-то, быть привязанными к кому-то, и когда этот человек покидает нас, мы чувствуем очень сильную боль. Sometimes people are very attached to their mother or their father, and, and when they leave the world, then we feel very heartbroken, that where have they gone? We want to do something. We, the, after they depart, we want to do something for them. И, например, иногда часто люди привязаны к своей матери или к своему отцу, и когда они уходят из этого мира, их родители уходят из этого мира, то они чувствуют, что их сердце разбито, и хотят что-то сделать для для своих родителей. I was. I saw one time some uh, program on, on television and, and it was an elderly couple and, and the, the man's wife had departed from the world and after his wife departed from the world, the man wanted to bring the, his wife in her dead body, take her in the car and drive her around all the places they used to go together to see. Я видел одну передачу об одной пожилой же паре, и у мужчины его жена оставила тело, так вот он хотел взять ее уже мертвое тело, посадить в машину и провести ее по всем тем местам, где они раньше бывали. And he thought, he said, this, he said, I know how much my wife loved to go and visit all these places. I just want to take her one last time around all these places. The woman had already left the body, but the man was thinking he could make his wife happy bringing a dead body. 
И женщина уже оставила тело, но ее муж думал, что он может сделать свою жену счастливой, провезя ее мертвое тело по всем этим местам. And sometimes we get elderly couples who are very much dedicated to each other. They've been married for a long time. And they pray that as soon as one of them will leave the body, they, the other one prays that I also want to leave the body. I don't want to be alone. И мы видим uh, часто такие пожилые пары, которые очень преданы, uh, где uh, люди очень преданы друг другу, они посвящают свою жизнь друг другу, и когда один из них покидает тело, другой тоже говорит, что он хочет покинуть тело. The thought of losing their companion in married life is very painful to them. И мысль о том, что их партнер партнер по браку ушел является для них очень болезненной but that kind of separation it's inevitable it cannot be avoided но такого рода разлуку мы не можем избежать in Srila Prabhupada's time there was one couple they were very famous very prominent in the world The one man, had, his name was John Lennon, and he had been a member of the Beatles music group. And he had a, he had a wife named Yoko Ono, who was a Japanese woman. И во времена Шрила Прабхупада была очень такая э, известная семейная пара. Это было, они были очень знамениты. Это был Джон Леннон из Битлз и его жена Йоко Оно, она была японкой. So he was quite a degraded character that sometimes he and his wife would do very strange things like one time they would go they went naked on the stage in front of a whole audience. И у них, скажем так, были такие склонности такая к некоторым таким деградациям, скажем так, потому что иногда странные были у них наклонности. Они могли, например, выйти обнаженными вместе с женой на сцену перед всей аудиторией. And another time they had a thing, him and his wife, they did a thing called a love in that they stayed in bed for a long time and people came to interview them, newspaper reporters and different uh, media, they all came to record and to get his opinion and to hear from him. Либо иногда они давали интервью для телерепортеров или других средств семьи прям лежа в кровати. So, the, you know, they were They were degraded people, but somehow they had some interest in different spiritual paths. Они были уже деградированными людьми, но те так или иначе у них был какой-то интерес к духовной жизни. They didn't follow any rules or regulations. They had took a lot of intoxication and so many sinful activities. Они не следовали никаким правилам и предписаниям, они принимали а, наркотики и различные интоксикации. But they liked the idea of being spiritual. Но им, им нравилась идея быть духовными. And it, it was pop, you know, it was culture, it was, it was something which young people liked to do at that time, they liked to be spiritual. So he also, he and his wife, they, they also had some interest in spirituality. And in the beginning of our movement in the UK, in, London, in England, the devotees didn't have any place to stay, and it happened that Prabhupada was coming So it was arranged they all went to stay at a big house where John Lennon was actually owning a big house and he gave accommodation to the devotees 
всегда преданные только приехали в Англию, и им негде было остановиться, и Шила Паупада тоже должен был приехать в Англию, и преданные устроили каким-то образом, что он остановился в большом доме Джона Леннона, и он ну, дал им место, где жить. So it happened that they got the opportunity to meet Prabhupada and they understood Prabhupada was a very saintly person, a very powerful person. So they, they asked Srila Prabhupada to bless them. They said that we love each other very much and we want to be husband and wife in our next life also. И они попросили Шилу Прабхупаду благословить их, они сказали ему, а мы очень любим друг друга, и мы хотим быть мужем и женой также и в следующей жизни. But Prabhupada looked at them and laughed, and he said, I cannot give such a foolish benediction. И Шилу Прабхупада посмотрел на них, на них и засмеялся. И сказал, я не могу дать такое глупое благословение. We come together in this life, and after this life we'll be separated. You don't know what will happen. Мы приходим вместе в эту жизнь, но после того, как она завершится, мы будем разлучены. Мы не знаем, что будет потом. So Prabhupada did not humor them. He did not encourage them in their thinking. He told them frankly the, the situation. Таким образом, Шила Прабхупада не, не поддержал их в их идее, он описал ситуацию достаточно честно, откровенно. And so it happened, after a few years, actually John Lennon, he was in New York and he was murdered in the street. Somebody came and shot him. И через несколько лет в Нью-Йорке Джон Леннон был убит на улице. So he died a terrible death. Он умер ужасной смертью. Not very pleasant to be shot in the street and die bullets in you. Не очень приятно умирать на улице от выстрела с пулями в теле. Anyway, the point is that we have these relationships which are all perverted reflections of our eternal relationship with Krishna. И таким образом, тем не менее, и эти отношения показывают, что это, скажем так, перевернутое отражение наших отношений с Кришной. The person who we really love is Krishna. We don't, we don't really love the body, we love Krishna. Nobody loves a dead body. When the body is dead, then we have to get rid of it. We have to burn it or bury it. We have to dispose of it. И когда тело умирает, мы должны uh, сжечь его, мы должны uh, как-то uh, избавиться от него. So we may think, oh, you know, this person is so wonderful, they're so wonderful, they're so good looking, they're so intelligent, they're so talented, but all of these things, they're gifts from Krishna. И мы думаем, о, этот человек настолько прекрасен, он настолько разумен, настолько талантлив, но все эти дары нам а, преподносит Кришна. And all of these things are finished with the body. И все эти вещи заканчиваются вместе со смертью тела. And so we have to understand our real relationship is with Krishna. And this is seen in the past times of Lord Krishna, how much the gopis and the cowherd boys and all the people of Vrindavan, they all love Krishna very deeply. 
направить свою любовь к Кришне, мы видим, что все жители Вриндавана, все коровы, все мальчики, пастушки, все гопи, они очень сильно любили Кришну. And not only do the people of Vrindavan love Krishna, all the, all the ladies in Mathura, they're also very, very attracted to Krishna. And then Krishna moved everyone from Mathura, he moved them to Dwarka, and he, he had all his princesses and queens there in Dwarka. When he moved to Dwarka, he took all of them with him. Yeah. И когда Кришна приехал в Двараку, он взял их всех с собой, и также у Кришны в Двараке было много принцесс и королев. And the Yadu dynasty was all living in Dwarka. И вся династия Яду жила в Дварке. And who is the head of the Yadu dynasty? Lord Krishna. И кто был главой династии Яды? Господь Кришна. So we want to understand more about Krishna. We should become very fascinated and attracted and this way we'll always remember Krishna. И таким образом мы должны быть заворожены Кришной. Кришна должен привлекать нас. It's really important for us to hear and chant and remember Krishna. И для нас очень важно uh, слушать, um, воспевать именно Кришны и uh, помнить о нем. Okay, so we'll stop and ask if there are questions today. Итак, мы здесь остановимся. Есть ли какие-либо вопросы? Uh, yes, there are uh, some questions in the chat. Mm -hmm. Елена Дмитриевна Матович, ваш вопрос, пожалуйста. Хари Кришна, Гуру Махарадж, дорогие преданные, мои поклоны, пожалуйста, примите. Вот у меня такие вопросы возникли. Первый. А в лекции вы сказали, что Кришна оставался всегда в возрасте подростков, что это самый привлекательный период жизни. А наша жизнь показывает, что это наоборот, один из самых трудных периодов. Дети становятся резкими, родители часто страдают из-за поведения детей. Почему для Кришны это самый лучший этап, а для нас такой трудный? Uh, Hare Krishna, Guru Maharaj, and the devotees, please accept my humble obeisances. I have some questions. Who is this? Uh, Who's question? asking questions? It's uh, Lena Dmitrieva Matija. Elena. Oh. Elena. Mm -hmm. uh, in, uh, in the lecture, you've said that Krishna always reminded at the age of teenager. And that is the most attractive period in life. And our life shows that, um, on the contrary, this is one of the most difficult periods where uh, children become so harsh and parents often suffer because of the behavior of the children. What is the best stage for Krishna, but it's not, but it's so difficult for us? <laughs> because we are conditioned souls. The young people have difficulty because they are conditioned, because they're so attached, to, attracted to sense gratification. They're struggling with their mind and senses. И молодые люди страдают, поскольку они очень привязаны к своему уму, к своим чувствам, и они борются. Они у них идет постоянная борьба между умом и чувствами. And they have to they have to choose what they're going to do. They have to decide how what kind of work they're going to do, where to get a job. And then they also have to think about who's going to be my companion. Am I going to have the the am I going to when am I going to get married? They have to be thinking about these things. И они должны постоянно выбирать, они думают, а какую работу мне выбрать, а, что, а, когда мне нужно вступать в брак, кого мне выбрать своим партнером, они всегда -то, они должны думать об этих вещах. But for, for Lord Krishna, that was not a problem, that didn't happen, because it's all decided, the parents take care of everything. Но для Господа Кришны это не было проблемой, поскольку это все уже было решено его родителями. 
the parents tell him, okay, now you're this age, now you go and take the calves. Okay, now you're this age, now you take the cows. And every, you go to the forest and go, to the, and go with the cows. You do his duty as a cowherd boy. То есть, когда у него наступал определенный возраст, родители говорили ему, вот теперь твоя обязанность заботиться о телятах. Когда у него наступал а, следующий период возрастной, они говорили, а теперь твоя обязанность заботиться о коровах. Иди в лес и исполни свои обязанности. Таким образом, Кришна не испытывал каких-либо трудностей по этому поводу. Конечно, были какие-то демоны, и Кришна играл с ними, а потом убивал их. And then it happened at the age of 11, this Akrura came there to Vrindavan to take Krishna to Mathura. And so Akrura is uncle, and Nanda Maharaj, he is reluctant, but he agrees to let Krishna go, because King Kamsa is calling, and Kamsa and Kamsa is the ruler, so they have to be obedient. И когда Кришне было 11, они приехал во Вриндаван Акрура по приказу Камса, и Акрура был родственником Кришны, он был его дядей, и Нада Махараш, исходя из этих родственных связей, и из-за того, что это был приказ Камса, приказ их правителя, он позволил Кришне поехать в Матхуру. Hmm. So Kamsa wanted Krishna and Balaram to come there, so they went there, and Kamsa arranged things, and Krishna did whatever he was supposed to do, do his duty. И Kamsa хотел, чтобы Кришна и Баларама приехали в Мадхуру, и Кришна сделал то, что велел ему Kamsa, по факту он выполнял свои обязанности. Kamsa arranged a wrestling match, and I was going to say, okay, okay, the big, huge man with big, strong bodies like mountains, and Krishna and Balaram are just like young boys with soft skin, but they think, no problem, okay, we'll fight them, we'll wrestle them. Kamsa бойцовское состязание борцов, и Кришна сказал, ну что ж, хорошо, несмотря на то, что все эти борцы, они были очень большими, как горы, Кришна и Баларама были юными, с очень нежной кожей, тем не менее, Кришна сказал, ну хорошо, мы сразимся с ними. Krishna didn't complain. Krishna did everyone. Okay, you want me to do this? All right. И Кришна не жаловался. Он говорил, ну что, ты хочешь, чтобы я занимался этим? Хорошо, я буду заниматься этим. Я сделаю это. The young people today they have difficulty controlling their mind and senses. И сегодня молодых у молодых людей есть трудность в том, чтобы контролировать свои умы и чувства. They don't have good association. У них нет хорошего общения. If, if the young boys, it's best for them to go into the Gurukula and to grow up with the other young men in the Gurukula. That way they get good association, good education. И в этом случае они получат хорошее общение, хорошее образование. The real education is to control the mind and senses. Истинным образованием является, ну, является умение контролировать свой ум и чувства. And they're taught to give respect to, to, the, to others, to, to their, their, their seniors. И их учат уважать других, их учат уважать старших. So the culture, that culture is not there in the young people today. They, they, they don't, they're not taught to respect people. They don't have respect for people. Often they're very critical. И этой культуры нет в современной молодежи. И часто они проявляют неуважение и они очень критичны. I know I was also like that when I was young. Yeah, I didn't respect people. I was very rebellious. 
И я был точно таким же в молодости. Я не выражал почтения, не выражал почтения к людям. И у меня был такой, был бунтарем. Young people rebel because they don't see a clear future. They don't see a good future ahead for them. И молодежь бунтует, потому что они не видят прекрасного будущего впереди. They look at their parents and they think, "Am I going to have to be like my parents when I grow up?" Они смотрят на своих родителей и думают, неужели я буду таким же, как мои родители, когда вырасту? It's not attractive. Это их не привлекает. That's a problem. People need to, young people need to see a clear future. They need to see the good example from their parents. И в этом проблема. То есть молодые люди должны видеть, понимать свое будущее, они должны видеть хороший пример своих родителей. It's very difficult to grow up in this society. Очень сложно вырасти в этом обществе. You understand, Elena? Этот момент понятен, Елена? Да, понятен. Тоже вот грусть испытываю по этому вопросу. Yes, I understood. It's very sad to me. It's very what? Sad. Yes, it's sad, isn't it? Yeah, I know. Да, это действительно печально. So we have to be. Должны быть очень аккуратны. Try to make our best, make the best of a bad bargain, Prabhupada said. То есть мы должны извлечь какую-то выгоду из плохой сделки. Yeah, we had a bad bargain. We took birth in this Kali Yuga. We took birth in this so-called materialistic environment. И наша плохая сделка состоит в том, что мы родились в Kali Yuga, а в этой холодной материалистичной среде. So we we were victims, like every we were caught in the net of this material life. И мы являемся жертвами, так же, как и все другие, мы пойманы в сети этим, этой материальной жизни. We struggle to get out, but we cannot. И мы сражаемся uh, в попытках вырваться из нее, но мы не можем. Я хотела тут уточнить, правильно я понимаю, что если родитель показывает хороший пример, там мама, допустим, занимается духовной практикой, ну как-то показывает, что в этом есть какой-то выход, то ребенок, ну как бы он уже, ну как-то более защищен и может как-то, ну тоже стать хорошим человеком. That if um, if mother just uh, uh, do spiritual practice, so uh, she gives she gives a good example to her child, so child is protected, and he may grow a good person. He may what? Uh, he just he uh, child may become a good person. Yes, because it, his mother it, gives a good example for him. Certainly it helps, yeah. Да, конечно, это помогает. You know, Prabhupada also experiences difficulties, you know. He had a wife and children, they had five children together. And Prabhupada would take his children with him to the temple. When he'd go to the temple, he'd bring the children. But they didn't grow up to be very devoted. И Шила Прабхупада также испытывал трудности в воспитании своих детей. У него была жена и пять детей, и он также, когда они были маленькими, он уводил их в храм, но когда они выросли, они не показывали какой-то особой, не высказывали, не выказывали какой-то особой преданности. Association is very important 
to try to help, try to pray and hope that your child will get good association. That can help a lot. И общение это очень важно, поэтому, пожалуйста, молитесь, чтобы ваш ребенок имел хороший круг общения. Это во многом ему поможет. See, you may do nice sadhana and spiritual practice, but your child may not respect it. She may think, "Oh, my mother's crazy. She does all these things. I don't know why she bothers." И, допустим, у вас может быть хорошая сада, вы можете молиться за своего ребенка, но ваша дочка может думать, о боже, моя мать, она сумасшедшая, зачем она все это делает? Anyway, whatever your child thinks, you have to do it, because you have to do what's good for you. Ultimately, you have to save yourself. И независимо от того, что думает ваш ребенок, вы все равно должны делать это, потому что вы прежде всего должны спасти саму себя. First you save yourself, then you try to save your child. То есть сначала вы должны спасти себя, а затем попытаться спасти своего ребенка. So whether your child likes your spiritual practice or not, you know you have to do it. И нравится ваша духовная практика вашему ребенку или нет, вы должны продолжать заниматься ей. And we hope that your child will take advantage and appreciate it. И мы надеемся, что ваш ребенок возьмет от этого какое-то благо и оценит это. It's, it's difficult. It's not easy, I know. Но это сложно, это не так, не, не так просто, я это знаю. Okay. Uh -huh. uh, спасибо большое, Матаджи Татьяна. Там просто еще вопросы, я тогда потом, ну, чтобы очередь уступать. Uh -huh. Хорошо. Юватин, uh -huh. ваш вопрос следующий, пожалуйста. Кали Кришна, Гуру Махараджи, дорогие преданные, примите мои смиренные поклоны, вся слава Силе Прабхупаде. Как правильно понимать утверждение, что если мы выполняем свой долг перед Кришной, то больше мы никому ничего не должны? Спасибо. Hare Krishna Guru Maharaj and dear devotees, please accept my humble obeisances all glories to Srila Prabhupada. Uh, how we should uh, um, correct and understand the statement that if we fulfill all our duty to Krishna, we don't, uh, need, uh, we don't owe anything to anyone else? Well, uh... How we should understand this? Yeah. We should understand that our duty to Krishna is eternal. <laughs> it's not. It doesn't finish. We never complete our duty to Krishna. И мы должны понимать, что наши обязанности по наш свой долг по отношению к Кришне он вечен. Мы никогда не сможем его исполнить до конца полностью. That, of course, that understanding is on the spiritual platform. So you can't expect people who are materialistic and who are not devotees and who are not spiritual to understand or appreciate this. И, конечно же, это вы не можете как-то уважать или ценить людей, которые не понимают духовную практику, не ценят ее. For example, Lord Chaitanya became a sannyasi at the age of 24, and he had an elderly mother and a young wife. Например, Господь Читания принял саньясу, когда ему было 24 года, и у него была престарелая мать и молодая жена. His wife was only a 16-year-old woman, and they had no children. И его жене было только всего лишь 16 лет, у них еще не было детей. But Lord Chaitanya took sannyas, meaning he would never come home again, he would never meet the wife again. So people may say this is very cruel. No, Господь Chaitanya принял sannyasu, что означало, что он никогда больше не вернется домой, никогда больше не увидит свою жену. И люди могли думать, что это жестоко. But we have to understand the higher duty, that there's a duty to the world. It's not that we can fulfill all of our duties just by staying at home. 
Но мы должны понимать, что это высший долг, долг перед всем миром. Но мы, мы, например, не можем выполнить все свои обязанности, просто оставаясь дома. You can stay at home, but you cannot protect your mother and your wife from old age and disease and death. Вы можете оставаться дома, но при этом вы не сможете защитить свою мать от старости болезни и жену от старости болезни и смерти. So Lord Chaitanya left home for the higher purpose, which was to surrender to completely uh, to do every for every to do everything to give Krishna consciousness to the world, to distribute Krishna consciousness all over the world. И Господь Читание покинул свой дом ради более возвышенной цели, ради распространения сознания Кришны по всему миру. И, возможно, вы останетесь дома, и вы не сделаете ничего такого существенного для мира, вы сделаете какие-то э, небольшие вещи для своего дома, но в конце концов вы все равно его покинете, вас заберет смерть. Как долго вы можете оставаться дома? Вы не, можете, не сможете оставаться дома вечно. Мы должны понимать, что в мы должны понимать, что у нас есть вечный дом в духовном мире. И мы должны хотеть отправиться в этот духовный дом и быть рядом с Кришной. И у нас должно быть духовное сознание для того, чтобы понять все эти утверждения. Вы должны быть убеждены в лучшей жизни. In the service of Krishna. И вы должны быть э, э, уверены э, в том, что э, будет лучшая жизнь рядом с Кришной. The life in the material world will always be full of so many problems. There will always be upheavals and politics and disturbances. И жизнь в материальном мире всегда будет полна страданий, каких-то э, политических э, проблем, э, наполненных каким-то злом. We want to understand the higher consciousness, that service to Krishna will help us to transcend all of these problems on the bodily level. То есть всегда будет куча каких-то беспокойств, но мы должны понимать, что сознание, сознание Кришны будет и пометование Кришны будет выводить нас на этот трансцендентный уровень. И вы никогда не решите проблем, если вы будете находиться на уровне тела. Okay. Yes. Next question? Yes. Uh, следующий вопрос в Раджарани Матаджи ваш, пожалуйста. Сейчас, подождите, вопрос. Кришна Раджарани Махарадж, Харик Кришна Кеданы, примите несмиренный поклон, все слова, четыре Кавпари. Спасибо за лекцию. Вчера читали с Матой Джимми в Пагавадгите стих 9, то есть 6, 29. И там говорилось о том, что йог видит параматму в сердце каждого живого существа. Абсолютная истина состоит из трех аспектов. Браман, параматма и пагаван. <coughs> Сначала мы познаем браман как душу во всех телах. Потом параматму. Если брать путь от шрадхи до премы, к какому уровню относится видение, осознание параматмы во всех живых существах в бхакти-йоге? Спасибо. И на каком этапе мы будем осознавать непосредственно Кришну как Личность, не теоретически, а на практике увидим Его? Хари Кришна, спереди на поклон. Hare Krishna Guru Maharaj uh, and uh, all devotees, please accept my humble business. It's so glorious to share a part. Um, thank you for the lecture. 
And yesterday uh, we uh, read, we read uh, with Matiches in Bhagavad Gita 6.29. And um, uh, there was a statement that yogi sees Paramatma in the heart of every living being. Uh, the absolute truth consists of three aspects, Brahman, Paramatma, and Bhagavan. And <clears throat> first, uh, we also know Bhaga uh, Brahman, Brahman as the soul in all bodies, and then Paramatma. If we take uh, the path from Shraddha to Prema, uh, to what uh, level does the vision, uh, awareness of Paramatma belong in all living beings in Bhakti Yoga? And um, at what stage we will directly aware of Krishna as a person, not theoretically, but in practice, uh, when we will see him? Thank you. When you will see Krishna, that will depend on Krishna. It's not up to you. It's, it's not by spiritual practice that you will force Krishna to come to see you. To see Krishna, that is Krishna's causeless mercy. So when you get the causeless mercy of Krishna, then you will see Krishna. То есть, чтобы увидеть Кришну, нужна его беспричинная милость. Таким образом, когда вы получите эту милость, беспричинную милость, вы его увидите. And at what level will we see the param? Will we realize the paramatma? И на каком уровне мы осознаем параматму? Is that a question? Uh, это, в этом, да, вопрос, Матуся? What she asking about the параматма in relation to... Uh, she uh, just uh, said that um, yogi sees paramatma in the heart of every living being. And uh, the absolute truth consists of three aspects, Brahman, Paramatma, and Bhagavan. And we, um, first, uh, uh, we uh, just uh, understand the Bhagavan as the soul, Br Brahman, Brahman, sorry, as the soul in all bodies, and then Paramatma. And if we take the path from Shraddha to Prema, uh, um, what, what, uh, what level it means that we uh, just awareness of Paramatma belong in all uh, living beings in Bhakti Yoga? Well, that should it, be there. Is from... it Prema or Shraddha? Uh, huh? Is it Prema or Shraddha when we understand uh, this, uh, uh, that Paramatma belong to all living beings? Okay, okay, Bhakti. yeah. Uh -huh. As well, between Shraddha and Prema, there are many different levels, right? We have Shraddha, and then Sadhu Sangha, then Bhajana Kriya, then Anartha Navriti. И между Шраддой и Премой есть и много других уровней. Сатра Санга, Баджана Крия, Анартха Неврити. And then Nishta and Ruchi. Nishta and Ruchi. Bhava and Prima. Bhava and Prima. So we get initiation at the stage of Bhajana Kriya. We have association. Initiation. Initiation. We получаем initiation at the stage of Bhajana Kriya. And we. Uh, then we have to go through anartha nivritti. So probably you'd realize param, paramatma should be realized at that bhajana kriya and anartha nivritti. И затем мы переходим на уровень анартха нивритти, и на самом деле параматму нужно осознать на уровне бхаджана крия анартха нивритти. You're getting because at bhajana kriya you'll be hearing more, you're going to get association from a spiritual teacher and he will be explaining to you about the soul.
И на уровне баджана крии вы больше слушаете и больше слышите объяснений, объяснений Махараджи, и таким образом вы понимаете, что такое духовная душа. Okay. Yes. Хорошо. Next question. Yeah. Uh, следующий вопрос, uh, Валентина Мамаджи, ваш, пожалуйста. Пари Кришна. Пари Кришна, дорогие преданные, примите мои поклоны со словами uh -huh. Шри Прабхупаги. Хари Кришна, Гуру Махарадж. На днях в лекции старшего преданного услышала, что можно попросить духовное имя, например, духовные учителя дают имена детям без инициации. Есть ли в этом смысл для преданного на начальном этапе? Хари Кришна. Hare Krishna Guru Maharaj and dear devotees, please accept my humble obeisances. So there are some questions. And the first is, um, some days ago in the lecture uh, of one devotee, I've heard that uh, you can uh, ask for the spiritual name, uh, for the spiritual name. For example, spiritual teachers give names to children without initiation. Does it make sense for devotee in the initial stage? Can you say it again? Mm, uh, some days ago in the lecture, uh, devotee said that uh, we can ask for the spiritual name. Uh, for example, spiritual teachers give names to children without any initiation. Yes. Does it make sense for uh, for, a devo for devotee on his first uh, stage, in the initial stage? To get a spiritual name? Yeah. Without initiation. No. Без инициации получать духовные имена нет смысла. No. A, a spiritual master won't give the name. Somebody else may give a name. Somebody else may give you a name, but not a spiritual master. Кто-то другой может дать вам имя, но не духовный учитель. No sense. Нет смысла. Там про ребенка Валентина Матаджи говорит, про своего ребенка, наверное. Если мы нет инициации, а имя духовное, наверное, ребенку дает. Матаджи means that uh, spiritual name for children, for oh, the child. For, for children, well, yeah. we give names for children, yeah. If the, if the parents want a name for their child, we give a name. Because the advantage is that the parents will be calling that name, they'll use that name for the child. So it's good for them if you give the name Krishna to the child, but then the, the parents saying the name Krishna, they're saying a, a spiritual name and we hope they will think of their child also as a soul, not just as the body. The parents give the name for the body, but another name, we give a spiritual name, it's a name for the soul. And so it helps us to remember that this child is actually a soul. Да, мы даем духовные имена детям, и смысл состоит в том, что когда э, ребенку дают какое-то духовное имя, то родитель начинает звать, этого, звать своего ребенка э, по, духов... по этому имени. И таким образом мы, родители, дают имена телам ребенка, да, телу ребенка. А такие духовные имена даются душе. И таким образом э, родители, они помнят, что их ребенок является душой. It encourages the child to feel connected to Krishna. И это также воодушевляет ребенка чувствовать связь с Кришной. Sometimes, sometimes, often we give the names, and some people take the names very seriously, and others they get the name they never use it. They don't. They don't use it. They, just forget about it. Иногда мы даем, конечно, такие имена, и некоторые люди принимают 
это очень близко к сердцу и относятся к этому очень серьезно, а некоторые нет, они даже не пользуются ими и просто их забывают. So everything depends on the attitude of the person. What are they very serious? Are they, they really want the spiritual name? Are they going to use it? Are they going to remember it and use it regularly? И все на самом деле зависит от отношения самого преданного, собирается ли он его часто использовать и постоянно произносить это имя. If the mother and father are devotees, then probably the mother and father will use the name. They will like that their child has a spiritual name and they will use the name. И если, например, родители являются преданными, то, возможно, они э, хотят видеть своего ребенка также преданным, поэтому они будут использовать это имя. Okay. Next. Yeah. Uh, следующий вопрос, Матхи. Спасибо большое. Это из источника Саду Шастры Гуру. Я слышала, что самое милостивое воплощение Господа — это читание Махапрабху. На алтаре мы поклоняемся Панчататве. Но в священных писаниях, наоборот, мы изучаем сначала Бхагавадхиту, послание Господа Кришне, потом Шримад Бхагаватам. Читание Чаритамлита считается как университет, и его изучают после послания Кришне. Значит ли это, что Господь Кришна через Бхагавадхиту самый милостивый? Um, the next question is uh, from this source, Sadhu, Shastra, and Guru. I heard, uh, I hear that the most merciful incarnation of the Lord is Chaitanya Mahaprabhu, and uh, uh, I worship Panchatattva on the altar. <clears throat> but in the uh, scriptures, we study first Bhagavad Gita message of Lord Krishna, then. Shrimad <clears throat> Bhagavatam and uh, Chaitanya Charitamrita is considered as a university and it is studied after the message of Krishna. Does it mean that Lord Krishna is the most merciful uh, through Bhagavad Gita? Thank you. No, that's not quite proper what you're saying. Нет, это не так. Неверно. Lord Chaitanya's teachings, the point is you have to understand that Chaitanya Charitamrita is a, high, it's a, a philosophical book and it's describing a lot of uh, elevated uh, dealings between Lord Chaitanya and his devotees. When Lord Chaitanya is in the stage of ecstatic love and Krishna prema, so these things are not so easily understood by people. Мы должны понимать, что в читании Чаритамрити описываются деяния Господа Читания. Это достаточно возвышенные вещи, и когда Господь находится на Господь Читания находится на уровне экстатической любви к Кришне, то все эти философские вещи их очень сложно понять обычным людям. But Lord Chaitanya is considered the most merciful because of how he distributed Krishna consciousness by chanting, teaching everyone to chant the Hare Krishna mantra. И, uh, ну, Господь Читания считается самым милостивым, поскольку он uh, распространял это сознание Кришны и учил людей, как uh, воспевать uh, Hare Krishna mantra. Lord Chaitanya knew not everyone is going to understand philosophy, not everyone will sit and read the Bhagavad Gita and understand it. Господь Читания знал, что не каждый сможет понять философию, не каждый сможет открыть Бхагавадгиту и понять ее, прочитать ее. Lord Chaitanya's method of preaching was Harinam Sankirtan, and that's beneficial for everyone. И метод проповеди Господа Читания Махапрабху был Харинам и Санкиртана, и это внесло благо абсолютно всем. So it's a big difference, just getting people to chant Hare Krishna and getting people to sit and read the Bhagavad Gita. 
это и между этими способами очень большая разница между тем, чтобы призывать людей к тому, чтобы они воспевали имя Господа, или между тем, чтобы они сидели и читали Бхагавадгиту. Lord Chaitanya taught everyone chant Hare Krishna, but Krishna is teaching everyone to surrender to him. Uh, Lord Chaitanya was, teach, was, teach, was what? Lord Chaitanya taught everyone to chant and dance. Chant Hare mm -hmm. Krishna and dance. А и Господь Читания учил всех воспевать и танцевать, а Господь Кришна учил предаться ему. And Krishna, Krishna is telling everyone surrender to me. А Кришна говорил предайтесь мне. So you know, not everyone can just surrender to Krishna. That's not so easy thing. И не каждый может предаться Кришне. Это не простая вещь. But anybody can chant Hare Krishna. Но все могут повторять Хари Кришна. So, understand, Lord Chaitanya is the most merciful. Таким образом, мы можем понять, что Господь Читания более милостив. In the Bhagavad Gita, Lord Krishna said, you have to be without sin in order to take up full devotional service. И в Бхагавад Гите Господь Кришна говорит, что у вас не должно быть грехов, а чтобы вы смогли полностью принять uh, служение Кришне, but, заниматься служением Кришне. But Lord Chaitanya is telling everyone, even the sinful people, come and chant Hare Krishna. Но Господь Читания uh, распространял свое послание повсюду, и даже греховные люди приходили воспевать Хари Кришна. Do you understand? этот момент понятен, Матаджи? Да, Хари Кришна, спасибо большое. Yes, thank you very much. Next question, Гуру Марадж? Yes. Следующий вопрос, Матаджи, пожалуйста. Валентина Матаджи, следующий вопрос. А я, да? Хари Кришна. Правильно я понимаю, что иногда... Это благословение Господа, если нет глубоких отношений с мужем, то есть нет такой привязанности к мужу и к детям, как вы описывали в лекции. Am I understand correctly that sometimes uh, it's a blessing of the Lord if there is no deep relationship with uh, husband or, or with uh, children, as you just described in the lecture? Well, Is it the blessings of the Lord? We could say it's our karma. You can take it as a blessing. You may take it as a blessing, but actually it's, if all of these things are situation, it's our karma. Вы можете принять эту ситуацию как благословение, но на самом деле все эти ситуации являются нашей кармой. So we have some good karma, we have some bad karma. У нас есть какая-то хорошая карма, есть какая-то плохая карма. Now, we could say it's good karma. You're fortunate. You have a husband or a wife. You have a child. That's good karma. И мы можем сказать, это хорошая карма, если, допустим, у человека есть муж или жена, есть дети. Это хорошая карма. But it depends. You may have a very bad wife or a very bad husband. <laughs> it's a bad karma. Но, допустим, у вас может быть очень плохой муж или очень плохая жена. Вот это уже плохая карма. Anyway, we, we have to accept whatever is our situation as the arrangement of Krishna according to our karma. В любом случае, мы должны воспринимать нашу ситуацию, любую нашу ситуацию, как то, что дал нам Кришна, устроил для нас Кришну в соответствии с нашей кармой. And we take advantage of whatever condition we're in, whatever position we're in, we take that as an opportunity to do devotional service. И мы принимаем любые условия, в которых мы оказались, любую ситуацию, в которой мы находимся, как преимущество, чтобы занимать, как благо для того, чтобы заниматься служением Кришне. You have no wife or you have no husband, you have no child, okay, then, then you can do more devotional service. Then go to temple and go and do service. 
у вас нет мужа или жены, нет детей, ну, тогда вы больше можете заниматься служением Кришне, идите в храм и служите, служите там. You have money. You're earning money. You don't need to spend it on anybody else. Nobody else is going to take the money. You don't have any child. You don't have any expenses. And so you can give the money to Krishna. Вы работаете, у вас есть какие-то деньги, и не нужно тогда их отдавать в этом случае кому-либо. У вас нет детей, нет каких-то трат или расходов таким образом, поэтому вы отдаете свои деньги Кришне. And you have a wife, you have a child, okay, then, you know, become, help each other to become Krishna conscious. А если у вас есть жена и дети, ну хорошо, тогда помогайте друг другу стать сознающими Кришну. Let the whole family, the whole family should be devotees. And then together, together you can practice Krishna consciousness. Your home becomes a temple. И вся семья в таком случае должна быть преданными, и ваш дом таким образом должен стать храмом. You do. You're in your home, you can have Krishna Leela, you can talk about Krishna and tell stories about Krishna to each other. И в вашем доме могут быть могут быть проходить Кришна Лила, и вы можете рассказывать истории о Кришне, рассказывать о Кришне друг другу. Прабхупад describes that the Grihastha Ashram is the safest ashram, because one has, one has uh, the shelter of the family members to protect them from sinful life. Ишима Прабхупада говорил, что греха с кашем самый безопасный ашем, поскольку члены семьи всегда защищают его от каких-то греховных, от греховных поступков, от греховной жизни. But if you're alone, there's always a tendency that you can go off into Maya. You get involved with one of the opposite sex and have a, an illicit relationship, or you may go off to uh, some uh, intoxication place, take intoxications and stuff. There's nobody to protect you. But when you have a, a family, and then they're more caring and they're a shelter and protection from sin. Но когда вы живете один, у вас э, больше тенденции совершить какой-либо грех. Например, вы можете вступать в какие-то отношения, незаконные отношения, либо идти в те места, где принимают интоксикации. Но когда вы живете в семье, таким образом вы становитесь более защищенными от того, чтобы совершать грехи. So, a young woman. A young woman alone, then she can she will attract men, and that's dangerous. Get involved in illicit relationships. Not good. So you may be lucky, you may get a devotee husband, yes, if, if you're going to have a husband, it should be a devotee, if the husband's not a devotee, then it's very difficult. Следующий вопрос, Елена Дмитриевна, это же ваши вопросы. Да, ну вот у меня третий вопрос, я сейчас задам, второй он как-то у меня отпал. Сейчас я распространяю книги и читаю их, и мне немного непонятен момент с телом. Шрила Прабхупада пишет, что мы меняем тело младенца на тело ребенка, потом тело подростка и так далее. Почему это смена тел? Мы же не умираем, просто тело растет. Я думала, что смена тела это смерть. Mm. Uh, the question is, uh, 
Um, now I'm distributing books and uh, I'm reading them. And um, I don't know, uh, I, I don't understand um, this moment that uh, Srila Prabhupada um, writes that we change the body uh, from the body of baby to the body of a child, then the body uh, of a teenager and so on. Why it is, uh, why is it a change of bodies? We don't die, it just body grows. I thought that uh, changing uh, the body is death. <laughs> yes. But just like you look at your picture, you may see the picture of the baby. Now, I, I may see the picture of the baby. I don't know who you are. I don't know it's you. You look very different now. Why do you look so different? If, you, if, you have, if you're still the same, why can't I recognize you? Um, например, если uh, вы дадите мне детскую свою фотографию, да, вы поймете, что это ваша фотография, когда вы были ребенком, но я, uh, допустим, могу не понять, что это именно вы, я могу не узнать вас, потому что ваш внешний вид будет сильно отличаться от того вида, который вы имели в детстве, и таким образом uh, я не смогу узнать вас. And as a young girl also, we may see you as a young school girl, and now we look at you as a woman. It's hard to know, this is you, really? I can't recognize you. Или, например, вы дадите нам свою какую-то по фотографию, когда вы были школьницей, да, допустим, сейчас вы уже молодая женщина, то мы можем не узнать вас, это действительно вы. So not only have you changed externally, in other words, your, your bodily features, you know, you've developed a woman's body which you didn't have when you were a child, your body's changed, and then not only have you changed externally, but internally, all the cells in your body change also. И вы меняетесь, ваше тело меняется не только внешне, то есть меняются ваши какие-то внешние черты. И поскольку вы меняете тело ребенка на тело женщины, у вас появляются абсолютно другие, другая внешность, но также меняются и ваши внутренние какие-то качества. Тело меняется и внутри. All the cells in the body change, and they're constantly changing. И все органы в теле они постоянно меняются you were not we are not aware of it but it's going on it's happening we may not notice it but it's happening и вы не можете на это повлиять то есть мы можем об этом не знать но тем не менее это происходит все клетки организма они постоянно меняются you may say, oh, the body's just grown. Oh, the body just grew. Well, the body did grow, but it, it really changed a lot. It changed a lot. You know, look at your body now and look at the body you had as a child. How can you say you haven't changed? Definitely you changed. И вы можете называть это ростом, вы можете говорить, что, я, что человек просто растет, но тем не менее, если вы посмотрите на себя в детстве и посмотрите на свое тело сейчас, естественным образом вы увидите, что вы изменились. Вы выросли, вы стали молодой женщиной, затем вы вошли замуж, и, конечно же, вы сильно изменились. И когда у вас появляется ребенок, ваше тело также изменяется. И тело меняется, то есть мы не можем сказать, что тело не меняется. Конечно же, оно претерпевает изменения. We go through these different stages, childhood to youth to old age. The body changes. Мы все проходим эти стадии детства, юность, старость, и тело меняется. Sometimes the hair changes in color. 
Иногда волосы меняют цвет. Sometimes our teeth fall out. Выпадают зубы. You put on weight, you get fat, or maybe you get very thin, you lose weight. Иногда тело становится очень uh, таким полным, а иногда люди худеют. All different changes in the body. The body is changing. It's not the same body. It's like it's a different. And all, I'm saying all the, the the medical science all know all the cells in the body change. И как я уже сказал, то есть медицина утверждает, что все клетки организма не меняются. So you can't say you're the, you're the same. You've changed. Вы не можете сказать, что вы та же самая. Вы изменились. Just like я поняла. You meet some friends after a long time. They can't recognize you. You look so different. Например, вы встретили своего какого-то друга, подругу спустя какое-то длительное время, и он может не узнать вас, поскольку вы очень сильно изменились. Вот это же все действует. Окей. То есть, а как тогда понять, что душа остается неизменной? То есть вот все, я поняла, что мы меняем тело, получается. А как понять, что вот все-таки я как душа, я не меняюсь? I understood that body changes, but how to understand that uh, soul uh, stays the same? <laughs> yeah, still, the soul stays the same. Well, you have to understand that you have also a subtle body. You have a gross physical body. You have also a subtle body. И вы должны понимать, что у вас есть грубое физическое тело, а также тонкое тело. Meaning the mind and the intelligence and ego. Которая состоит из ума, разума и ложного эго. So these things, the subtle body carries our desires. И это тонкое тело, оно носит наши желания. The soul is like the living force in the body. It gives life to the body. И душа, она как источник силы, источник жизни, она дает жизнь этому телу. So the soul, just like you, you, you use electricity to give life to your computer. So you get electricity, it gives life to the computer, but you can change the computer, you can, but you're still using the same power source to provide power to the computer. You get a new computer, you still have the same power. Это подобно тому, как мы, допустим, подряжаем свой а, компьютер из розетки, да, или используем электричество, чтобы дать питание компьютеру. Точно так же вы можете сменить компьютер, но источник питания, а источник от электричества у вас останется тем же. Or sometimes we have, may have batteries. We may use a battery to give power. And so the soul is like the is providing the the life, giving the power, the energy to the body. И иногда мы пользуемся батареями, батарейками, да, чтобы зарядить что-то. Таким образом, наша душа подобна этому. Она как источник, как батарея, как то, что дает энергию, то, что дает жизнь. So the source of energy it stays the same. It doesn't change. То есть источник энергии остается тем же самым, он не меняется. Or sometimes we could give the example like the sun. We get heat and light from the sun. We get energy from the sun. Или, например, иногда мы приводим следующий пример. То есть мы получаем свет и тепло от солнца. The sun doesn't change. Но солнце не меняется. The sky may change. Some days are cloudy, some days no clouds. The sky changes, but the, the sun never changes. Небо может меняться. Иногда в нем могут появляться облака, иногда оно безоблачное, но тем не менее солнце, оно всегда остается неизменным. 
In the same way, the soul never changes. The soul that is the living force in the body, giving life to this body. Таким же образом, душа остается всегда неизменной. Она источник силы, источник жизни в нашем теле. And the soul is not material. It doesn't take birth. It doesn't die. It's of a different nature. It's spiritual. И душа, она не является чем-то материальным, у нее другая природа, она духовная, она не рождается и не умирает. So people have to understand, what is the difference between the living body and the dead body? Поэтому люди должны понять разницу между живым и мертвым телом. When the soul leaves the body, that's a dead body. Когда душа покидает тело, оно становится мертвым. But the soul never dies. It just goes no, off with the subtle body. The subtle body goes with the soul and takes another body. And there's no difference between the soul and the animal and the tree and the plant and the person. They're all souls. It's all souls, but in different bodies. И нет разницы между душой в теле растения, дерева, животного или человека. А все это имеет разные тела, но одинаковые души. So we have to understand there's a different nature. The material nature is always changing. But the spiritual nature doesn't change. То есть мы должны понять, что это разные природы. Материальная природа постоянно меняется, а духовная природа остается неизменной. We're taking many different bodies, but it's the same soul. И наша душа она принимает различные тела, но душа одна и та же. We're eternally individual. That personality is the soul, not the body. We, take, we become a different person, we take a different body. You know, you're, we're thinking I'm a woman, I'm thinking I'm a man, like this, we're thinking in terms of the body. But actually, we're souls, we're not the body. И мы думаем, что мы становимся кем-то другим, когда мы, допустим, находимся в теле женщины или в теле мужчины. Мы думаем, вот я женщина или я мужчина, но на самом деле мы не тела, мы души. So it's a question of consciousness. We have to understand the nature of the soul. That it's con from the soul comes consciousness. That consciousness is the same, but it's coming through different bodies, so it appears to be different. Okay. Another question? Yeah. Anastasia Matadze, your question, please. Yes, thank you. Hare Krishna, Pumaharaj, please take my smiling and thank you. I wanted to ask a question personally. How to not be a religious fanatic? Well, as a result, взаимоотношения с детьми, с родственниками и с супругом на этой почве. И вот Гуру Махарадж как бы сегодня говорил про стать достойным примером для своих детей. Могли бы вы вот образ этот передать? То есть что вот значит быть истинным леди и джентльменом, да, как вот Шрила Прабхупада говорил, что вы должны стать истинным леди и джентльменом. 
Вот. Хари Кришна Гуру Махараш, и я думаю, что я могу Быть леди джентльменом не значит просто быть цивилизованными людьми и вести себя таким образом, чтобы люди уважали и ценили нас. We should have good qualities. У нас должны быть хорошие качества. And then for our children to be a good example, yes, well, we should be a good example in the sense that we're we, we're sense controlled, that we control our mind and senses. We don't get passionate and angry and start screaming and yelling. That we keep our senses under control, peaceful. И как быть хорошим примером для наших детей, это значит контролировать свои чувства, то есть держать под контролем наши желания, там, кричать, впадать в страсть какую-то, гневаться и так далее. If we want our children, if we want our children to read books and not watch television, then we should show the example ourselves. Если мы хотим, чтобы наши дети читали книги, а не смотрели телевизор, то тогда мы должны показать им это своим собственным примером. We want our children to chant Hare Krishna. We have to chant also. И если мы хотим, чтобы наши дети повторяли Hare Krishna, мы тоже должны это делать. And we should have all the good good qualities, for example, uh, cleanliness, and uh, there should be tolerance and, and patience and these kind of qualities. И мы также должны обладать и такими хорошими качествами, как чистота, проявление терпимости, умение что-то переносить. We want to act in such a manner that the children are inspired to follow the example. And they should they should see that example from their very birth. И мы должны вести себя таким образом, что дети будут воодушевлены следовать нашему примеру, и они должны видеть этот пример с самого рождения. Sometimes we see couples become devotees and they want to become vegetarian, but their children don't want to. Because they've already brought their children up to eat meat, and the children don't want to stop eating meat. And <laughs> very difficult to change. Допустим, иногда мы видим пары, которые решают стать вегетарианцами, а их дети не хотят становиться вегетарианцами, поскольку они уже были приучены к мясной пище, и они не хотят отказываться от нее, и поэтому это вызывает большие трудности. Okay. 
And the question was, the first one, uh, how not to become a religious fanatic person, not to destroy uh, relationships with family members. Yes, well, we have to understand that not everyone will be a devotee. And if we become a religious fanatic, then of, that means like uh, we try to force other people, we try to... Uh, try to create the mood that we're right and everybody else is wrong. You have to be a little careful about these things. То есть мы должны понимать, что не все, хотя не все станут преданными, когда мы становимся религиозными фанатиками, мы думаем, что мы излучаем единственную правоту и больше, а все остальные неправы. То есть нужно с этими вещами быть очень осторожным. We have to understand that different people they have different ideas and different thoughts. Not everybody is going to accept Krishna consciousness. We have to understand that there are different people, different ideas in their head, different thoughts, and not everyone accepts the consciousness of Krishna. And so the devotee should be tolerant about others, and at the same time kind and encouraging. И поэтому а, мы должны проявлять терпение по отношению к другим людям и а, быть добрыми ко всем. Окей. Окей. Александр Прабу вопрос от него. Хари Кришна, Ваше Святейшество, в Вашем примере душа как электроэнергия, свет. Это безличные примеры. Есть ли личные примеры отличия души от тела? Хари Кришна, Your Holiness, uh, in your example, the soul is like uh, the source of electricity source, like light. Um, these are impersonal examples. Are there any personal examples of difference between the soul and the body? Personal. What do you mean? I don't. I don't get your point. Impersonal and personal. I, I'm not able to understand what you're talking about. How? Why do you say it's impersonal? Прабу, хорошо говорит, что не совсем понимает то, что вы имеете в виду, что значит безличный и личный. Я понял. Смотрите, ноутбук это как тело, да? Вот. Но ведь тело же оно обладает какими-то личностями, то есть ноутбуки они же все одинаковые в принципе. То есть оно не обладает какой-то своей, ну, особенностью, но мы обладаем своей особенностью, несмотря на то, что как бы вот мы в этих грубых телах. А в этом примере, что э, душа – это как источник энергии, который как бы этот ноутбук поддерживает. Вот. Но ведь сама личностная природа, ведь она же индивидуальная. То есть, э, ну, как бы электричество, оно, как бы, оно одинаково для всех ноутбуков. А вот личностная природа, которая именно, она же пробивается через наше материальное тело. Мы же как-то все равно, мы же все разные. Личностная природа души, вот она индивидуальна. I mean that uh, the, the nature of the soul uh, for all souls is different. Every soul has its own nature, but you said that Uh, for example, a uh, computer is connected with the source of energy, and the source of energy is equal uh, to everyone. It's, it's the same for everyone. And computers are uh, the same. They have no any particular features. But we are all individuals. We have uh, all of us. Uh, everyone of us has his own, uh, his own features, his own uh, personality. That I mean, that I mean. Well, you have to understand that's 
А, таким образом, вы просто должны понять, что таково а, удивление, да, таково чудо а, творения Кришны. As, as spirit souls, we're all part and partial of Krishna. И как души мы маленькие, мы являемся маленькими частичками Кришны. The spirit soul is, it's connected, it's had an eternal relationship with Krishna. И духовная душа находится в вечных отношениях с Кришной. We cannot say it's separate from Krishna or independent of Krishna. It's it, the spirit soul is Krishna's energy. И мы не можем говорить, что мы отделены от Кришны, душа отделена от Кришны, либо она независима от Кришны. Это все духовная энергия. Described in the Bhagavad Gita, that this is the the soul is prakriti, which is means nature. It, it, it's uh, it's not that we're independent. We dec we make ourselves independent of Krishna, but actually that's artificial. That's not natural. That's denying our eternal relationship. И на самом деле в Бхагавадгите описывается, что мы душа это прокрытие, и душа это прокрытие, и на самом деле мы не отделяемся от Кришны, но на самом деле мы сами, мы сами отделили себя от Кришны. Это наша... It's, it's our own desire, yeah, I mean, yeah. that we are separated from Krishna. And it, it's our own desire to be from Krishna. Just like the body has a relationship with the mother and father who can give birth to the child. Например, как у тела есть отношения с мамой, с матерью и отцом, которые дали рождение ребенку. So the same way the soul also has a connection to Krishna. И подобным же образом у души есть связь с Кришной. We say Krishna is the father and material nature is mother. И мы говорим, что Кришна является отцом, материальная природа матери. So we have a, the soul is eternally related to Krishna. Таким образом, душа вечно связана с Кришной. I can't do any better than that. Um, <laughs> I'll try to think of some more examples in the course of the next week. Uh, я не, не могу пока не придумать ничего лучше, чем это. Я попробую uh, подумать над более над лучшими примерами на к следующей неделе. Mm -hmm. Thank you. Please accept my condolences. Yes. Okay. So thank you very much, Tatiana, for your translation, and thank all the devotees for listening and questioning. Спасибо всем преданным за то, что вы слушали, за то, что задавали вопросы. So I hope you can all stay safe and healthy during these troubled times. Берегите свое здоровье, будьте, защищайте себя в эти сложные времена. And I hope to be with you all next week. Я надеюсь, что мы со всеми вами увидимся на следующей неделе. Okay, Srila Prabhupada ki chai. 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 Go back to Vrinda ki chai.